大家好，欢迎大家来到 Forecast Happyology 这一个新的频道。今天我将为大家带来未来一整年大家会有怎么样的发展以及际遇呢？我会分别从工作、爱情、金钱等等不同的面上来为大家说明大家可能遇到的事情。这边抽牌的方式呢，我相信大家已经很了解了。从左到右是一。二、三、四，大家可以按下停止键，思考一下哪一组牌是大家自己心中所想、最想要选择的牌组。用直觉来选择，也可以再选择另外一组，当做一个参考。那么，我也会放一段音乐帮助大家思考。大家可以仔细思考一下，最喜欢哪一组牌？希望大家会喜欢。我为大家带来的一个新的占卜，那么请大家静下心来选择吧。那么，我们就来看一下未来一整年大家的运势会有怎么样的发展。抽到第一组牌的朋友，大家好！现在我们就来看一看抽到第一组牌的朋友，未来一整年的运势会有怎么样的发展？我会先从易经卡来看大家整体的能量，以及再抽出其他的牌卡，看看。精神指引、策略、提点等等不同的方面，检视一下未来大家一整年的能量。那么前面有四个牌组还没有翻开，分别是第一季、第二季、第三季、第四季，从左到右。当你在春季看到这个影片的时候，它就是春季、夏季、秋季、冬季这样的顺序。那当然，如果你是在冬季看到这副牌组，那就是冬季、春季、夏季、秋季这样的排列顺序。那我们现在就来开始吧。我们先来看大家的第一张牌卡，已经卡抽到的是第三千。第一组牌的朋友，由于你抽到了第三千。你看这副牌，就是在大地上，下面蕴藏了。一整块的冰块，选到第一组的朋友，其实你胸怀大志，或者是你具备很丰富的才能，不过你有一个谦虚的特质，所以你并未将所有的能力百分之百发挥出来。那么为什么没有发挥出来呢？第一个有可能是环境，你待在一个会压抑你能力的环境，你必须要很谦虚。例如说。第一组牌的朋友，可能你在一个很阶级严明的一个环境当中，例如公家机关、政府机关或者是大机构里面，由于阶层严明，所以你不不可能去僭越长官的意见或者是能力。纵然你有许多的能力、丰富的能力，但是你却必须要隐藏起来，这就是第三千他的一个状态。另外一个是。你还没有找到自身对的方向，所以你具备了许多的技能、才能、智慧，以及一路上所学到的丰富知识，但是还没有一个契机，或没有一个具体的工作事项、工作任务，让你可以百分之百发挥你的能力。因此，选择到第一组的朋友，你现在还在一个谦虚跟平静的一个状态当中。呃，刚才所说的两个方向，所以选择到第一组的朋友，或许会觉得有一点怀才不遇，也有可能这样子的情况。那么，我们就来看一看未来一整年的主体的能量的一个方向。抽到的是专注力以及开放心胸，就是 openness。我相信未来呢，一整年。第一组的朋友将会开始慢慢慢慢展现能力。这两张牌
地山签和 Focus 这两张牌，看，本来山在下面藏起来，藏在大地之下，地山签它就是大地在上，山在下的一个状态。不过你可以看到这副牌，专注的这张牌，这个雪豹，它已经出现了。它出现在雪地上，而这山是立着的，所以未来一整年选到第一组牌的朋友，你将会有机会像这个雪豹一样昂然而立，站在山头之前，形成一山之霸。这个山已经变成立起来了，你把你的才能发挥出来了，它跑到地面上了，你不再是那个呃虚怀若谷。过于谦虚而没没能把握住机会，发展百分之百的自己，而是在未来的一整年当中，只要你够专注，专注在你的工作上，专注在你的财运跟投资上面，要怎么样呢？要用放开心胸的方式，就是你要听取所有最新的资讯，放开心胸，接纳别人的意见，你也会遇到呃很多不同的人事物。让你的视野变大，所以你 openness 就是表示说，你必须用最大的包容心去看到你每遇到的每一件事情，再把这些能量转换，专注在你的工作上，雪豹就会跳出来了。你就是那只最漂亮的雪豹。那我们再来看一下精神指引，它是独立。如果第一组牌的朋友，你觉得你受制于人，依附在组织之下，那么加上最近的月相，就是星座上，母羊座能量非常非常的强烈，你未来一年会有一个契机，让你独立门户，或者是你的工作、你的任务，虽然在组织之下，不过你是独立的，你可以自己发展，你可以自己决定。你的独立是你成功以及个人意志力的一个基石，所以低组的朋友，在未来一年，如果你觉得你没有独立的机会，你就应该寻找独立的机会。精神上的独立、财务上的独立以及工作上的独立，是你未来获取最大成功的一个保障跟保证。你必须要寻找一个机会。将你内心里面丰富的才能发挥出来，但是会不会有这个机会的？会有，因为你已经出现了 focus 这张牌。只要你够专注，能够在别人提供意见的时候去无存精，把金子给提炼出来，独立门户之后，你就会越来越成功。这个独立呢，不单只是自己创业这件事情。而是在精神上，你可能从家庭中独立了。本来你可能比较依赖父母，但是你开始有一个独立的想法之后，呃，循序渐进，并且找到方式将你的才华表现出来，这也是一种独立的方式。那我们来看看今年最后的结果大体上是怎么样的呢？组织以及自信。还有创意，选到第一组牌的朋友，有可能呢，因为你已经发现了你自己的独立性，所以你接到了一个工作机会，是在大组织工作，而这个组织非常信任你，给你一个独立的专案，或者是说，在你寻求独立以及专注的过程当中，你获得了无比的自信心，不管你在哪一个环境工作。或在哪一个环境求学、学业，今年的最后你会发现你的自信是成长的，因为你的自信成长了，你可以将你第三千隐隐藏在内心里面最多丰富的知识，转化成为创意，应用在你的工作以及生活当中。在今年的最后，第一个创业成立的一个组织。或者是在组织当中能够独立有一个专案，不但有一个专案，在这个工作当中，你会有自信心去带领别人，或者是有自信心独立工作、独当一面。
如果你在广告公司，你就是一个独立的 A 一；如果你是在一个科技公司工作，你就是个独立的工程师。你可以自己把整个专案给搞定。用什么方法呢？因为你很有创意，你自信一新出来之后，你会知道自己的创意该用在适合的方面、正确的方向，这些都可以带领你走上成功。所以未来一整年你会过得非常的丰富，你会寻求到自信，专注于工作，并且把你的能力百分之百发挥出来。看这是一个多么好的一年！再来，我们来看一下你的第一季到第四季的运势。第一季抽到的是圣杯十、宝剑一以及宝剑侍者。今年的最后的部分，大家一定会过得非常非常的丰富，因为呢，一次就掉出了四张牌。我们一一来看：圣杯骑士、权杖国王、圣杯一以及圣杯二。未来一整年的最后，选到第一组牌的朋友，你的运势超级强运，你未来一整年。过得真是太丰富了，很少有抽到完全一张坏牌都没有的。这组牌得到了每一张都非常的棒。在第一季的时候，家庭会给你很大的温暖，这个组织会给你，你会寻求到一个组织，进到一个组织，它会给你有归属感，它是像一个大家庭一样，一个工作室里面每个人都相处的很和谐。呃，要知道，其实这是非常不容易的。我在生命中遇过很多人，他一开始就进到了一个非常好的组织，所以他一路就一路顺遂。但是，呃，这些人往往很难意会到说，说其实，在工作上面，不是每一个公司或组织都那么的好，都那么的厚待别人。但是，你很幸运。你可以找到这样子的一个组织，或者是你本身的原生的家庭，就是一个很丰沛、美美满的一个家庭，所以你在精神上面非常的富足，你过着一种家庭和乐，在工资上，在家庭当中，都有一种心情十分十分的幸福，这样子的一个感受。第一季是这样子的一个主调，但是到了第二季之后，你开始。从家庭开始独立出来了。我们刚才抽到的那张独立的牌，它独立出来了。你开始思考未来，你要寻求怎么样一个路？你在工作上开始想新的策略，因为你进到一个新的组织，你开始想新的策略。第二个是你接到了一个新的任务，工作。再来是，因为它是保健一，你开始频繁的和别人沟通。开始用文字和别人沟通，用语言和别人沟通。在第二季的时候，你非常忙于自己的工作。到了第三季之后，你第二季的时候只是一开始，但到了第三季的时候，你成长了非常多。你看这个人，他一边获取的知识，旁边的鸟就像很多人在跟他沟通一样，对着他讲话。手上还拿着四个灯泡，所以选择到第一组的朋友，你未来一年会非常忙碌。四个灯泡就像是有四个专案，四种不同的工作。如果你是一个文字工作者，你可能一边写着你的专栏，但是又写着你的部落格，同时间又为报纸公稿。再来，你可能还要当一下别人的顾问，就是有四种。同一个性质的工作，但是有四种不同方面的面向需要你去处理。这是第三季的情况，因为你也需要处理这些事情，所以你必须获取知识，你必须写一个东西，写书、写信件、呃、写稿，这些都有可能。刚开始第二季的时候，只是保建议你还在头脑里面想想想，还没有真正的实践。可是到第三季的时候。你站在宝剑上游刃有余，你一次一次多工处理着这么多不同的事情，非常非常的了不起。第三千的那个能量释放出来了
，不再只是在头脑里面，不不再只是在冰川下慢慢的缓慢的流动。你到第三季这个 focus 的这个能量出来，你你很专注，专注在你的工作上，手拿着四种不同的工作。如果你是一个呃电视人的话，可能还要上电视，可能还要呃做节目，各种不同的呃类别是属于同一个范围之内，是你可以轻松驾驭的。到了第四季当中，你的才华大放光明，由于第三季的一个铺陈，所以第四季会出现很多仰慕者，因为你抽到了圣杯骑士，然后权杖国王。你的创意大爆发，对所有的事情是有一个有一个控制的主权在手里，这个不是牢牢的控制，而是非常的有余裕。所以你手拿着火把，你去照亮别人，你是那个可以带领别人的人，你已经成为了权杖国王，选到第一组的朋友，未来一整年你的进展是非常非常快速的。我想你在之前应该累积多非常多的能量跟知识，你已经努力了非常久了，可以看得出来，这未来一整年就是一个循序上上，到最后一季大爆发，然后最重要的感情，圣杯一会有非常多的爱慕者，这个爱慕者有很多人，因为你看你第四季一堆牌跑出来，这个能量就是各种的各方各方的人都想要接近你。因为你非常的成功，你非常有领导力，所有的事情在你手上，有创意。权杖国王加上创意这张牌，你有源源不断的创意，进行你的工作，和别人相处。你不是一个呆板无聊的人，每个人都想亲近你，很幽默，很风趣，在一个轻松的氛围当中，又能够控制着事情的发展，把事情全部。水到渠成的，让它在自动在摆在对的位置上，这个能量，这个能力是非常难能可贵的。当然，有这样子的能量，就会迎来很多很多的仰慕者。如果你是单身，你很快就会谈一个恋爱，你会找到那个和你心心相印的那个人，那个能量和你匹配的人，你会开始经营一段新的关系。这段关系是非常非常。美满的又呼应到第一季，但是第一季是一个传统的能量。你可能从家庭学业完成之后，从家里到外乡，从家里到工作职场，从家里到其他不同的面向。但最后，最后这一年，未来一整年到最后，你创造的东西是你从你的能力衍生出来的。许多人会看到你这个能力，而非常非常的喜欢你，拿着玫瑰追求你。当然，你有能力能量去追求别人，尤其权杖国王、火象星座能力非常强，他的他也非常主动，甚至你会去主动追求那个你最喜欢的那个人。但是因为你非常有魅力，简直是手到擒来。那我们就来看一下，哦，一整年的这个爱情上的发展会有怎么样的发展？相信以及。前世的关系，你会发展出一段对方与你都很相信彼此的一段关系，而这段关系呢，可能在你前世当中，在你记忆当中，你会觉得非常似曾相似的一个人。这个人和你的过往的经验当中，让你很熟悉，这就是俗称。很多人会在电影面看到的，叫做 d e j a v u 你会觉得你们两个除了一开始就很容易信任对方，因为觉得对方就是那个。有些人在关系当中是很没有安全感的，可是这段关系不会。这段关系由于太过于，由于这段关系太过于熟识，这是一段很舒服的关系。所以未来一整年，尤其是到最后。你会发展出一段让你非常有安全感的一个关系，整副牌的能量太光明、太正向了。手牵手是彼此同心协力，是彼此互相具有很强的吸引力，很深的朋友关系，再进阶的一种
前世的关系，让你们两个都可以花最少的时时间就相处的最自在。所以选到第一组的朋友，你未来一年的感情是非常非常可以期待的。那我们再来看看有没有些时间上的指引。你抽到了新月在双鱼座，以及新月在金牛座，在二零二三年新月这个双鱼座已经过了。我看到的是选择到低组的朋友，有可能在五月份的时候，你会开始那个新的专案，头脑风暴 （brainstorming） 可能会在五月份的时候释放出来，第三千的能量会在五月的时候爆发出来。2023年的新月在双鱼座是2月20号，这段时间是比是比较沉潜的。不过到了明年吧，也就是明年的春天的时候，在三月份新月在双鱼座的时候，一切都会水到渠成。你要特别注意，就是五月份和三月份，这个三月份有可能是2024年的三月份。我们来看一下你的未来一年遇到的伴侣会有怎么样的特质？我们来看一下，又是金牛座，物质就在你眼前了，然后你又会拥有。刚才抽到了宝剑一，也就是你看那个有无限的梯子在脑子里面旋转。你又抽到了水星，他又说了心智，所以这一整年你在创意上面心智会用的非常非常的多，和你匹配的人也都有这样的特质，因为你的能量是非常相近的，这是一种一种近色的关系。你看看这两盆水，在圣杯二的这个牌，它的两杯水交融在一起，互补又相似，是一段非常棒的关系。那么这个人有什么样的特质呢？金牛座，热爱美食，爱打扮，物质丰沛，物质条件上蛮好的一个人，有有一个稳定的工作。另外一个水星，他有可能是双子座的、处女座的，常常运用心智，而且和你交流非常的顺畅的人，他一定有这样子一个特质，不会有那种默契不佳或语言不通的关系。另外一个这个人。非常的有精神，因为你也是这样子的一个人，所以那个人有一种狮子座的领导特质，他发光发热。你未来遇到的那个人，他根本就是一个团体当中的一个聚焦点，有点像偶像般的人物。不但物质条件是丰沛的，在心智上又能够和你交流，这真是一段非常完美的关系。选择到第一组的朋友，看起来你未来一整年非常非常的有收获，爱情、工作以及财运都非常的完美，祝福你们了。第二组的朋友，大家好，接下来我们就来看未来大家一整年的运势是有怎么样的发展。首先，我会抽出易经卡。来看大家整体的能量，然后再配合其他的神谕卡，讲解大家的工作、财运以及爱情等等的运势。从左到右，这是第一季、第二季、第三季、第四季。因为这个影片是没有时间限制的，如果你是在春天看到这副牌组的话，它就是春夏秋冬；但如果是秋天看到的话，就是秋冬春夏，与大家可以看自己是什么时候看到这个影片的，来做一个推测。那么，首先我们就来看《易经》的牌卡，抽到的是“天水送”这副牌。大家可以看到牌组上面的颜色，非常的混浊，从天空打下一道雷，然后水面汹涌翻腾，非常的剧烈。那么天水送，由于送有诉讼的意思在，未来一整年的时间，大家可能会跟周遭的环境，或是跟身边人有一些口舌的纷争。选择到第二组牌组的朋友，可能要思考看看，自己在个性上是不是有一点争强好胜，或者是喜欢辩论
。另外一个是，如果没有这样子的一个特质的话，有可能在未来一整年当中会遇到一个诉讼的状态。小则就是可能开车会收到罚单，或者是有一些不明所以的情况。接到了政府的一个什么行政文书的通知，我相信大家在一般的日常生活是不会遇到的。可是人的运气其实是非常呃难以说明的，有时候会天外飞来一笔什么东西，你真的不知道。那么天水送，它的意思就是，呃，你所认为的。和别人所认为的，大家各据一方自己的理论，没有一个交集。天在天上，水在地面流，两者之间互不相干。未来的运势整体能量是怎么样的？我们再来继续看一下，会有什么转变？首先，我们先来看一下能量的一个方向，新的开始，保护，以及简单。还好你抽到了能量的方向，它是有个新的开始，所以有可能是你诉讼已经要结束了，你又收到了保护。在讲这个牌组的时候，外面响了很大的很大的车的喇叭声。如果你未来有开车，交通上出远门出行的时候，一定要特别的冷静，因为你有可能遇到。脾气暴躁的人，这个情况很罕见，我很少听到。他刚好又出现了，所以一定要提醒大家，遇到这个事情的时候，记住你是受到保护的，然后把事情简单化。当你把事情简单化的时候，就很难走到诉讼那一步，可能庭外就和解了。你可能当下的怒气一下就过了，转念。当你把事情简单化的时候，很多事情难题复杂的事情会迎刃而解。我们先来看一下精神的指引是转变。他说：“你正在经历一场巨大的转变，而这场转变会带给你非常大的祝福。你的新的能量非常的旺盛，新的转变，新的开始，工作职场上。”可能跟上司意见不合、跟同事意见不合的状态，它会过去了，它会带来一个新的转变。那么最后的结果，你抽到的是成功，所以选择到第二组牌的朋友不用担心。虽然这一整年会遇到一些让你不愉快的事情，因为天水送它毕竟是一个口舌上纷争比较剧烈的一张牌，不能说你整年是很顺遂的。他一定会遇到了，你必须和别人沟通，意见不合，同整大家意见的时候，简单化，记住你是受到保护的。当你开始转化自己的心境，把所有的事情都想成是一个，你未来将有一个新的开始了。那么这些纷争都只是是一个过程，它未来会带给你很大的成功。当你这么想的时候，这个过程虽然颠簸不平，虽然水面不平静，虽然波涛汹涌，虽然大家各自有自己的执念、理念、观念、价值观，只要用一种以简驭繁的一个策略去完结你过往跟别人的一些纷争，未来的巨大成功将是可以期待的。那接下来我们就看一下未来第一季到第四季整体的能量。第一季抽到的是权杖的逝者，第二季抽到的是宝剑七跟圣杯皇后，第三季抽到的是金币五、宝剑八，最后一季抽到的是。圣杯五，圣杯十。选到第二组的朋友，未来的一年呢，真的是充满了挑战。一开年的时候，就是第一季的时候，你是跃跃欲试的，充满着行动力的。权杖侍者，他也是指有一点不成熟，还只是开始，还在学习的状态。他的行动是不是正确的呢？不一定。不过他充满了一个想要去行动、热情的心。选到这组的朋友，可能是相对比较年轻的
，到了第二季的时候呢，的确会与人有一些纷争，而这个纷争是可能有人偷走你的气话，或者是你不小心用了别人的东西。有可能在做作品的时候不小心没有注意到智慧财产权用的一些东西，或者是开会的时候别人把你想到的 idea 讲走了，把你想到的任务给讲走了，这些都有可能。很有趣的是，你又有抽到了圣杯皇后，代表着是其实你是一个非常具有同情心的人，你是非常具有包容心的一个人。你在艺术、在想象力上面都是具有很远大的才华，也因为这样子，很有可能是你的创意、你的艺术上的想法被人捷足先登了。但是你有点太过于同情别人的处境，而让自己的处境走到了一个比较不利的状态。所以第三季的情形的发生，有可能是第二季的时候，你。太快原谅别人了，别人认为是因为你的个性非常好，他们看中了你的个性非常包容，也知道你是一个比较好讲话的人，你会去有点牺牲自己的权益，而维护了别人的权益。那么第三季的时候，它会产生一个情况是，你会遇到的那个人有点太过于强势，他有点不留余地。他把该属于你的东西有点都拿走了，他把你留在一个寒冷当中，他把你留在一个你必须求助但又求助无门的一个状态。但是你的个性又太过于软弱，所以你选择不看不听，让自己受伤而自己去面对。你没有向外界求援，你知道了这个状况，你和别人起了争端，在。年中以及未来的六个月到八个月的时候，你是独自承受这个意见不合的状态，你是独自承受这个冲突。选择到第二组的朋友，真的是很心疼你们哦，因为你们的个性太好了，过于富有同情心，而可能这样子同情心会遭到别人的滥用跟利用，这点你必须要自己有所觉察。有时候，在一个工作环境，当你的这样子的形象一旦固定下来之后，你很容易受到个性不好人的欺凌。你所必须要思考是：换个环境，新的开始，把事情简化，就是一刀把它全部都斩断，然后挥别过去。这些策略你要必须嗯去运用，思考你现在的处境是不是有符合我所讲的一个状态，不断不断的。反问自己，诘问自己，这一定要去审慎的思考，因为这样子未来一年，虽然你的结果会是成功的，但怎么样将你的过程的不愉快降到最低，这是这个占卜我的目的。它不是什么迷信，而是你不断的透过反省、审视自己、变换策略当中去应对生活中所遇到的一些问题。如果情况有对应到的话，那么有几个策略，简单化去找能够保护你的人，斩断这个关系、这段工作、这个情况，做一个新的开始。这有不同的策略，你可以去运用。那么在最后，你会离开这个情况，因为圣杯五，它虽然缅怀着过去的不好的这个环境当中的东西，它也知道自己留有一些，还有两个圣杯在它的脚边，它可以利用。好险，最后抽到了一个圣杯十。我想最后的情况是你可能会换一个环境。圣杯十的这张蓝天绿地，跟天水送的打雷的天，跟下面水扑到汹涌是截然不同的画面。我觉得你会转换一个环境，这个环境跟你原本的非常非常的不一样。它和天水送这个环境，他们都是天跟地，但是一个是。呃，凶猛的天波动的水，而圣杯石所代表的是宁静的天，跟小溪潺潺流过清脆大地的水，完全的不一样。所以选到第二组的朋友，异动的意象非常的丰沛
，而简单化它又是一片羽毛飘过，所以你有可能是飘到了另外一个环境，飞到了另外一个不同的地方，做一个萌芽的一个新的开始。这也就是从毛毛虫变成蝴蝶一个蜕变的过程。那我们再来看。你的感情还有其他的提点，我们先来看一下其他的提点好了。期待一个非常具有力量的一个改变，又是改变，改变的能量非常非常的强，心越越实，所以你会有非常非常巨大的改变。一开始是有点看不到希望的，但它是一个非常能量巨大的改变。再来，你又抽到了非常吻合你情况的。是时候释放你的负面情绪了。这是天蝎座的满月，事情会完结。这段纷争、诉讼、意见不合、冲突的时光要完结了。看一下什么时候？大概是天蝎座的满月，是在五月份的时候。五月份的时候。事情会有一个非常剧烈的改变。五月六日，哇！你不但抽到了天蝎座的满月，又抽到了月食，而这个星象非常罕见的星象，在五月份就要发生了。我想你要开始转运了。我想之前真的有很多不愉快的事情发生在这组的朋友身上。五月份之后，事情会开始转动，会开始慢慢好起来。一年之后的结果是成功，跟圣杯十，加油！我替你们加油。那么感情上，你抽到的是恋爱是安全的。他说你要展开你的心胸，接受这个世界给你最高的一个能量。然后你抽到了是热情。我相信这组的朋友，因为自己的机遇会有很深很深的不安全感。不过，在一年之后，圣杯时加上了热情，你可能会开始去接受一段新的关系。在这之前，在这一年当中，你可能要疗愈自己的内心，告诉自己，爱情对你来说是安全的。所以回头过来看，有可能这个诉讼的对象，你之前的另外一半，有可能非常少数的选择到第二组的朋友。面临到一个离婚、分手的状态，而这个人不但呃跟你离婚或跟你分手，他还心送，还跟你意见不合，做了各种就是不利于你的一个行动，不管是真的上法庭见，或者是他要求把他的东西什么还给他什么之类的，这都会造成你心中的阴影，觉得恋爱不是很美满。不过没关系的。你会碰到一段美满的关系，它将会是充满热情的。我们来看一下这个人有怎么样的能量哈。第一张抽到的是水元素，所以这个人有可能是巨蟹、双鱼跟天蝎的。这组水能量非常非常的强烈，变动的水、平静的水，各种。哦，你面对的人也有可能是天蝎座的哦。这些人比较执念各种深哦，要小心一些。再来是。第六宫、天平座以及土星回归，未来一年真的是一场试炼，有可能你有土星的配置。未来一年它就是一个试炼，把它当做一个过程，结果很美满。过程你要忍耐，你所碰到的人会带给你就是平和关系的人，有可能是天平座的、处女座的。带有水能量、情感比较丰沛的、比较具有跟你一样具有包容心的人，这个人也比较喜欢工作，然后他很喜欢与人为善。呃，你最终会找到一个跟你和平相处。那么土星回归，就他就是一场失恋，尤其土星在双鱼座，所以有可能选到这组人是水象星座，他限缩你的发展，会让你觉得有禁锢的感觉。最终会碰到一个跟你是平等的、平等对待你的对象，爱美、注重礼貌、平和与人的关系，脚踏实地的工作，又富有同情心跟包容心。那么具有这样子的特质的人，就是未来那个会让你陷入热恋的一个人。第二组的朋友，加油
。未来一年一年，虽然最终的果实非常美好，过程不平静，以一个正向心态去面对未来。谢谢第二组，祝福你们。第三组的朋友，大家好。接下来，我们就来看未来大家一整年的运势会有怎么样的发展。今天的占卜的流程呢，会从易经卡先来看大家整体的能量，再来看一下能量的方向，以及帮大家抽一张指引的牌，以及最后的结果。前面这四组牌就是从左到右，第一季、第二季、第三季、第四季。当你在春季的时候看到了这个占卜，它就是从春夏秋冬这样的一个顺序。如果是冬天看到的呢，当然就是冬春夏秋这样的顺序来看待这一个占卜。我也会抽一些相关的时间的提点。那么我们就来看一下今天的占卜结果吧。首先呢，大家的易经卡抽到的是山火喷。香火喷这张牌呢，它看起来非常的绚烂。在这副牌卡当中呢，烟火朝天宫，绚烂的绽放着，非常的耀眼。这张牌的意思，其实在易经当中呢，有着花而不实的一些征兆。那当然不是说各位是个花而不实的人，而是大家面对的事情、遭遇的事情，或者自己个性上，是不是有一些这样子的特质？比较注重外表，或者是太过在意外表的华美，而忽略了对方实际内在的一个表现。山火喷呢，它在一个古代的一个意象当中，有一个倒过来的碗，盖在一个平面上的意思。这个碗你从外面看起来好像是实心的，但其实中间是空心的。所以选到这幅牌组的朋友，要看看自己未来一整年，在个性上，在选择的对方的一个条件上，大家看看是不是有一点点古燕说的打肿脸充胖子，或者是太过于注重华美的外表，而忽略了长远的实力跟发展。还有一个最重要的一点，抽到山火喷的第三组的朋友们。各位可能是长得非常帅，或者是非常美，因为香火喷它本身就是一张非常有魅力的一张牌。可想而知，当你可以用你的魅力去征服很多事情的时候，你当然会觉得这件事情很重要，因为你已经利用了这项与生俱来的武器，可能征服了很多人、很多事情，得到了工作。但是这张牌也在提醒大家，你已经具备了外表了，接下来就是要多充实自己的内在。那接下来我们来看一下大家未来能量的牌卡。首先，我们来看一下能量的方向在哪里呢？抽到了是社群，再来是行动，以及祝福。我相信抽到这个牌组的朋友，很可能你有 I G， 你有 F B， 你有 Instagram， 你有在经营这些社群，所以你也很容易点到这个新的频道。你的工作或者是你本质上做的事情，就是在经营一个社团、社群这样子一个状态。它这是一个能量的方向。你现在在这个能量当中，你是一个很善于经营这个社团。群体的一个人，同时你也是具有行动力的人。如果你没有，你这一整年就要要有行动力，行动力会让你未来一整年发展的更顺遂。但同时，你的能量方向也指向了你是受到祝福的。可想而知，这一组牌的朋友的外在条件一定非常的棒。它整个氛围不但有绚烂的烟火，鸟在鸣唱，春天的感觉，彩虹。哦，这边的色彩非常的斑斓，所以选到这组的朋友会给别人一种梦幻的感觉，也就是刚才我所说的魅力。一切在你身上的事情都是那么美好。你如果在更多的行动的话，未来一整年，你的手中具备的武器是非常有具有攻击力的。接下来我们再来看一下。
你的精神指引，你的精神指引是神圣的热情。他说，对你自己要诚实。什么是你心中所向往的呢？必须对自己诚实。你要找到心中那个神圣的热情。什么东西是引发你追求能够行动的一个方向？是未来一整年你都必须思考。一整年都必须去追寻的，因为你会找到你心中那个神圣的热情，让你不断的努力去行动的一个方向。只要你找到那个你的天命，你当然就会开始有所行动，开始经营你的社群，你会受到祝福，脱却了华而不实的一个称号，真正转变为内外兼具。才貌双全的一个人，那么接下来看一下未来一整年，你的结果是什么？浪漫以及爱，哇，我很少看到这两张牌同时出现呢。有你给别人的感觉真的太美好了，你可能真的是长得太漂亮了，条件太好，太帅，太英俊了。所以未来一整年。你会收获到的很多东西是有关感情上的，我相信很多人喜欢你。这副牌的魅惑力太大了，其实你的外在条件跟外表真的非常足够了，可以把多余的时间拿去增进在自己的实力，努力在一个比较踏实的东西上面，而不是靠一个先天的气质或者是外表。为什么呢？因为这样做的话，这些东西外表你已经有了，内在在非常的美丽的话，那只能用无敌来形容。未来这一整年，不缺浪漫，不缺爱情，你会收获很多的爱情机会。不过，山火喷这个牌，你也必须要注意，它没有定下来的意思哦。因为你的外表太魅惑了，所以也有可能吸引到来追你的人，也是。非常具有魅惑力的，他们可能还没有想要定下来，取决于你。那你可不可以定下来，或是可不可以找到一段可靠、长远的关系？这是不是你希望的呢？因为这个目前的排象看起来似乎也不是你希望的。好，那现在我们就来看一下爱情，我们等一下再来看。现在我们先来看一下每一季每一季的状态。钱币五、权杖四以及权杖国王，我觉得这副牌哦，非常适合第三组的朋友，非常非常的华丽。钱币国王以及宝剑四、权杖三，呃，你的第一季和第二季有点对称的感觉。第三季抽到了月亮，圣杯一，最后一季抽到的是。钱币一、愚人牌、宝剑八跟宝剑侍者，选到第三组牌的朋友，你看你的牌这么多，其实我每一季其实原本都只要抽一张，但是这个牌我不论怎么抽都是掉出了这么多张。我们就来看一下你未来一整年缤纷多彩、多彩多姿，你会经历很多事情。首先，一整年当中都有人追求你，太明显了，有国外的人。有有钱人，有非常有行动力的人，火热追求你的人都有。你的爱情方面的生活非常的绚烂多姿，但在第一季当中的一开始，你的经济状态其实是有点不够的，你有点缺乏，缺乏的东西有可能是物质上或精神上的，不用担心，这个情况一下就转变了。这个情况在你看到这个影片之后没多久，大概一个月之内，不知道为何你会开始有一个稳定的关系进来。那你碰到的人有可能是火象星座的，很稳定的能量。虽然他是火象星座的，可是他却带来了一充满祝福的一段关系。你开始思考家庭的意义，你在工作上充满了斗志。但是因为钱币五的关系，你觉得自己有哪里不足，所以花蝴蝶了很久的生活之后，你开始想要定下来，这是第一季的状态。到了第二季之后
，你真的从钱币五这个窘困的状况摇身一变，变成了金币国王。这是一个你可以掌握你的资金、投资理财，在事业上非常稳定，拥有自己一片天的一张牌。同时间，这有点对称哦。本来是你已经要有一个家庭稳定的关系。就是在你脑海中已经产生了这个想法、这个行动，或许已经开始寻觅了。但是在第二季的时候，你有一种整个人在休息的状态。休息了大概一个月之后呢，又开始重新出发，重新出差往外探索，拟定你的计划，开始动了起来。所以第二季呢，你赚到了足够的钱，休息一段时间，然后再重新出发。到第三季的时候，这边会出现前面的。如果你已经定下来了，你已经开始经营一段关系了，你甚至有可能会怀孕生小孩。本来圣杯一它只是一个新的情感的开端，这副塔罗牌它直接给出了生育、养儿育女的一个意向，这个是传统的塔罗牌所没有的。所以你有可能已经开始忙于准备小孩的东西，开始准备生育的计划，但同时间，因为你之前看起来你是一个事业、金钱上哦都有所收获的人，所以新的一个身份的转变会让你觉得非常的不安。你在担任一个新的角色，而这个角色会让你觉得有点情绪不稳定，也或者是在生产的前与后、孕期的前与后都会有不稳定的状态。但如果没有生育计划的人，这段时间，如果你是个艺术工作者，你会非常多产，你会创造出非常如梦似幻，能够引起别人感情上共鸣的非常成功的创作作品、专案跟工作任务等等，这是比较特殊的一个群体，很少见，但是它的意向很明显。最后一季的时候。你会因为这个东西、这个专案、这个工作，开始慢慢的一小笔进账，开始长远发展了。这是一个崭新的开始。你的东西推出去了，你的工作计划推出去了，你开始频繁和别人交流了。你从之前一段自我怀疑或怀疑别人的一个状态当中，哦，踏出来了。宝剑八，踏出来和别人沟通。踏上一个新的旅程，未来一整年第三组的朋友，你的运势非常丰富精彩，你会有许多的变化，担任许多的角色，你遇到人非常非常的多，你的牌组上面有关人的牌实在是太多了，这边有好多好多不同属性的人，所以你会跟呃不同的人来往，联谊，饭局，那我们再来看看。有没有什么提点？我们看一下啊，事情还尚未有定论，好，这是一个阴晴圆缺的月亮。再来是双鱼座的满月，他说要平衡你的精神力以及你的实践力。看起来未来的一整年，很多东西都还没有定论。未来一整年，你所要训练自己的东西是。精神上面的东西，山火喷，它是一个非常注重物质跟外表的一张牌，所以这一整年你要学习的就是如何去平衡，如何去挖掘你的精神力。但这一点在第三季的时候，你的月亮跟圣杯一的牌出现的时候，你会做到。加上你有权杖、国王、宝剑侍者以及愚人牌。他都会再说一个新的开始以及行动力，这是一个你未来一整年都要努力的方向。把你的精神力和实践力给结合起来，再搭配你美丽的外表，就会打遍天下无敌手。事情上无定论这件事情，表示说你在最后一季的时候抽到了一个愚人牌，所以你还是在一个新的旅程上面，你的人生还没有定论，你还在寻找你的。另外一半，你还在寻找你的呃工作的神圣的热情在哪里？找寻你的群体，你可能还很年轻，你所需要的是行动，而且知道自己是是受到上天眷顾的。那接下来我们看你的爱情、婚礼。
但是同时间，你要做出努力。他说呢，伟大的爱情呢是需要你付出努力的。同时间，你又抽到的结婚的牌，很显然，我觉得选到第三组的朋友，你有两个以上的对象，你可能还在想哪一个适合结婚呢？你想要选择那个跟你一样行动力满满，那个长得很有魅力的那个人。还是选择一个让你有安全感、物质非常丰沛的那个人。但你的牌组当中有两个国王，有两个截然不同的人，属性不同的人，你都觉得可能很好，没有办法下决定。你在心中摇摆不定，来适合未来一起走下去的对象呢？第三组的朋友可能要做的最大的事情是认清自己，并且行动，做出相对应的努力。而不是只是因为仗视着自己非常漂亮，就觉得别人应该要服务你。你可能要做出相对应的改变。如果对方是金币国王或者是权杖国王，如果对方是一个非常有能力以及非常有钱、非常富裕、条件非常好的一个人，你得想想看，外面的漂亮的人。绝对不会只有一个人。如果你又是内外兼具的那个人，你就可以爱情的路上你会走得更稳，更加踏实。如果你是想要往婚姻迈进的话，更加的正向。在这副牌组里面，权杖四有定下来结婚的意思，你又抽到了婚礼，甚至有可能你会在婚礼上遇到那个人。而不是你自己要结婚，这边有两个不同的方向是太明显了。你会因为参加婚礼而产生了稳定下来的心，这是第一个。第二个，你会因为结婚而生育，这要看你现在目前的状况。但是在这幅牌组当中，未来一整年的重心，感情是一个非常大的重心，达到物质上的稳定是一个重心。更重要的是找到你人生神圣的目标，即便是你结婚了，你都还是可以找的。结婚不是依附在另外一个人身边，结婚不是附属于另外一个人。即便是结婚你，你你签下了那个誓约，你还是可以找寻你人生神圣的方向。人的一生的神圣的方向，结婚当只是当中的一个部分。华丽的外表只是一时的，烟火在天空，美丽个十秒就过去了。但是神圣的热情，它可以持续一辈子，可以让你拥有一个非常有安全感的群体，让你付出努力一辈子。而一段稳定的婚姻关系，也值得你去经营一辈子。神圣的热情，你就是未来一整年你必须发掘的。那我们来看一下，因为金币国王跟权杖国王就已经说明了，他可能是火象跟。图像的，但我们来看一下有没有更精确的说明。你看它飞出来是什么？我真是不敢相信哎！它飞出来就是你人生的目标，北焦点。北焦点就是在说，你一定要找到你人生的、你未知努力的一个方向。人有可能是双子座以及射手座。有可能是外国人以及频繁和你沟通的人。我想选到这组牌的朋友，你可以看一下你的自己的星盘，因为你抽到了北焦点哈。你遇到这个人，他已经知道自己要做什么了，所以难怪是权杖国王或是金币国王。他是一个已经知道的人，但你比较像是一个你还不知道的人。射手座和双子座，它分别位于南北两端一百八十度的一个。两个是对望的一个星座，你现在还处于你的南焦点的状态，你过去所阴袭的一个部分，现在你要朝着北焦点去迈进了。而你所遇到这个人，他应该是已经找到他人生方向的一个人，是一个非常聪明、非常有善变风象星座，同时也很热情。火象星座对国外很有连接的人，是一个有理想的人，非常善于沟通的人。所以很有可能你在第一季就会遇到这个人，或第四季，因为第一季的权杖国王，你可以看作是射手座，而
，保健侍者非常具有这个双子座的一个特质。那么，你未来遇到的人或群体，你所形成的社群，就有这样子的一个特质。不过最重要的第三组的朋友，你未来一整年的重心就是找到你人生的方向。那么希望各位都能够找到自己一生所爱。谢谢。选择到第四组的朋友，现在我们就来看一下未来大家一整年的运势是怎么样的呢？今天的占卜流程会从易经卦先来看大家的主体能量，再帮大家抽一些能量的方向，以及一张精神指引。以及最后的一个结果，在一整年当中，从左到右这边已经先帮大家抽了四个牌，它代表着第一季、第二季、第三季到第四季。这个影片是没有时间限制的，如果你在春天抽到这副牌，它就是春夏秋冬；如果是夏天抽到这副牌，夏秋冬春这样子的方向。不过我在占卜当中可能也会提到一些时间，具体的时间，大家就当做一个参考。现在我们就来看一下大家的一金牌卡抽到什么牌。大家所抽到的是山雷仪，山雷仪呢，它是一个人嘴巴在吃着东西，上颚是静止的，下颚在动去咀嚼，因此这张牌。常常也会代表着说你会吃一些东西，吃好东西，但是它深层的意义是要告诫大家要修身养性，低调沉潜，一个谦虚的姿态，暗中行动，在未来的一整年之内，一定要低调的自我提升，保持自己的实力，不要跟别人有过多的口舌是非，因为山雷仪。它代表着嘴巴吃东西的意思，它很容易有病从口入、祸从口出的一个机会。但它最主要的还是说修身养性。为什么要修身养性呢？我们就从大家能量的方向来看一下为什么。能量的牌让你抽到的是智慧，然后闪耀着光芒，最后是成功的。抽到这组牌的朋友，很显然。你未来一整年，只要沉潜修身养性，不要跟别人有过多的纷争的话，你就会走上一条成功的道路。是一个你在镜子当中可以看到自己能够化不可能为可能，把你所想要的东西变成一个现实，用你的智慧将你的呃实力发展出来，最后走上成功道路的一个可能。当然，你也可以参加聚会，吃一些美食。可是，在聚会的时候，千万要保持低调，不要在一个聚会当中吃多了、喝多了，开始有点得意忘形，将不该说的东西说出来。那么，经过这样子的一个修炼的一年之后，你就会通向一个成功的一个状态。我们来看一下精神的一个指引，界限，也就是边界。还有无条件的爱，无条件的爱这个牌卡很有趣。他说：“你要跟别人划清一个界限，你要够爱自己，向别人说不。尤其是有一些人，他会渴求你的时间和能量，你要懂得跟这些人划清界限。有可能你未来一年有非常多吃喝玩乐的聚会，有很多你明明在减肥，而减肥让你变得更美丽。”却有许多人不断的邀约你吃一些呃美食，让你的身材发福，妨碍了你的这个减重的一个目标。那你就要跟这些人划定界限，因为如果减重让你更美丽，让你更快可以达到成功的话，有时候就必须要适时的推掉一些聚会，不那么重要的聚会，而不是为了人情而去呃妥协。另外，你又抽到了无条件的爱，他说。要爱你自己，要爱别人，以及任何你跟你遇到的一个情况，这看起来非常的无私，所以这就是无条件的爱。你必须给别人无条件的爱，给你自己无条件的爱。不论你的身形，你现在的状态是怎么样的，你爱自己了之后，你的光芒就会发挥出来。
你就会把心思放在你的智慧运用智慧上面，而去获取到你要的成功。未来的一年最后的结果，繁荣昌盛。这张牌在这副牌组里面非常的美丽，长颈鹿在这个大草原当中闪耀着光芒，带有这个光芒的一个展现。另外一个，你又抽到了成功的牌，所以未来一年的结果。成功是可预见的，但是这个成功是有一些些危险性在的。你看，你在繁荣、昌盛、修养、身心往前迈进、自我实现的时候，你的成功里面暗藏着一只黑豹。这个黑豹就代表着说，你其实会遇到一些嫉妒你的人、流言蜚语，一些知道你即将成功而想把你拖下来的人，但是。我们要上升自己的高度，我们知道自己要成功了。你知道这些人不会成功，所以才会嫉妒你。你就必须要爱这些人的一个情况，这个很难，所以它是修身养性。生雷仪这个牌的主要就是告诉你，不要跟这些人计较，不要跟这些嫉妒你的人就是有辩驳。你去跟这些。嫉妒你的人，你去跟他们辩解什么是没有用的，他们就是要说这些话，花时间跟他们澄清，只会越搞越糟，不如什么划清界限。所以你抽到了划清界限这张牌，肯定的来说，你在这未来一整年，因为你的成功是可见的，你一步一步一步往你成功的方向去迈进，你不但在能量的方向就是成功的，你最后的结果也是成功的。这样子的成功肯定会让一些人眼红的，这是没有办法，这是世界就是这样子运作。所以不要跟别人有争执，尤其不要跟你你觉得那些无所谓的人争执，你忽视他们，划清界限就好了，不必再多花精神在这些人上面。而你的成功闪耀着光芒。那我们再来看每一季，每一季会有怎么样的发展？选到第四组牌的朋友。你一开始的时候，你的能量非常的复杂，抽到很多牌，在这一整年的最后会比较单纯。我现在看到你抽到了宝剑十以及塔牌，在第二季你抽到了是意志、圣杯十、金币九以及教皇牌。第三季你抽到的是宝剑三。第四季抽到的是宝剑皇后。抽到第四组牌组的朋友，你的运势在未来一年非常的跌宕起伏。一开始的时候，我相信你真的觉得身上真的是插满了剑，插满了剑的意思就是说，有许多人在背后重伤你，你的工作、你的爱情，或者是你的经营的生活，突然一夕之间改变了。你突然遭受到了一些不平对待，很多人在你身旁说着一些根本不是事实的话，造成了一些影响跟结果，就是你可能会丢掉你的工作，或者是突然人际关系怎么不再活络了，好像是受到了一个很大的打击，而这个打击跟改变是无可避免的。抽到塔牌本身就非常剧烈变动了。加上抽到了宝剑十，选到第四组的朋友，你要知道你现在做的事情，如果你觉得他已经无力挽回了，他已经走到最后一步无力挽回，你必须要看清楚事实的时候，外面的环境实在是太过于变动，以至于你必须要静下心来不动，应付外面的崩落的一个情形。不过，因为你刚才抽到的牌，尤其是两张的成功。这已经预示着说，你未来一整年的结果跟路径方向都会是成功的。不过，你一开始在这时候，你肯定是很绝望的，因为这个能量突然的，人是很难一开始就接受巨变这两个字。这时候，就是你开始要反省思考，为什么会碰到这样子的情况。所以，你会抽到了保持界限，把你的精神。跟你宝贵的时间，通通花在自己身上。所以，在到第二季的时候，我们就会看到钱币九。钱币九就是一个独善其身，但把自己过得非常好的一张牌
，你开始有了现金流的一个，你把自己照顾的非常好。第四组的朋友，你是一个真的是能屈能伸的一个人，在这样子一个非常低落的状态当中，到第二季你就是焕然一新，变成一个新的人，你的意志力。提供了你，撑过了这一切，然后你的家庭支持你，又有贵人帮你挺过了这一切，没有你的福报真的是很好，就是你自己自身的修养，也就是修身养性这件事情，你做到了，你从第一季恢复过来了，所以第二季是一个你真的必须要。排除外面的纷扰噪音，把这些都隔除在外面，运用自己的智慧。你要看待这个情况，用爱去包容。虽然非常的 cliche，cliche 就是老调重弹，但是当当你站在一个比较高的高度去看待外面的这一切的时候，你自然提升的高度就不会去跟别人做争执。第二季的情况是。真的是摇身一转，变成了一个很好的情况。但是到了第三季又很奇怪了，你可能会遭遇到背叛。选择到第四组的朋友，你在未来一整年，你可能会遭遇人际关系、工作上的一些不愉快。尤其是你会觉得口舌之争的这个东西，有它有点不无可避免。尤其这个情况会让你很伤心。但是在第三季的情况，虽然让你这么伤心，你依然没有放弃自己的信念呢。你的抽到 glamour 发光发热这这张牌，你是一个有办法把不可能化为可能的一个人。你会将自己真的心中的那份闪耀投射在镜子上，反射到这个世界的人。你有智慧做到这一点，所以即便第三季你又遭受到了非常伤心的事情，第四季。从宝剑三又完全站起来，变成了宝剑皇后。宝剑皇后就是该斩的就斩断，思绪非常清晰，分配工作任务，各种的角色，哪一个人在哪个位置上，思绪非常的清晰，脉络非常的有条理。它让你又回到了金币九，它这个意象跟金币九是非常有点雷同的。由于你之前遭受到第一季和第三季的这个事情，宝剑皇后也是有点不留情面的。她是看清楚事情，她看得太理性了，但是没有办法。未来一整年你会遇到这样子的事情的话，变成宝剑皇后真的是最好的一个策略。它会让你对外面的事情一目了然，你知道外面发生了什么事情，把自己放在那个王位上，不但保护得很好，手上的剑拿得很牢。别人知道他不可能再攻击你，他不可能再令你伤心。宝剑皇后就是一个这么聪明、独立、坚韧不拔的一个女性，而且这个运用的策略是，她让别人觉得游刃有余，她能砍就砍，能斩断就斩断，所以别人不会再侵略你的空间。最后，你的成功是必然的，因为你已经晋升到皇后的。这个阶段，你是在上面的人了，你可能已经做到了给予无条件的爱。你看待这些人，你已经有点无所谓。你划清界限，就划清界限了，不会再过多的跟这些人有牵扯。那我们来看一下你的爱情方面有什么样的进展，疗愈你家庭的一个状况，再来是灵魂伴侣。选到第四组牌的朋友，可能家庭有一些状况需要处理，而且背叛你会让你伤心的人，可能真的就是你最身边像家人一般的人，所以才可能令你这么伤心。交往了一段很久很久，家人一一样的另外一半突然背叛你，或突然做了什么事情让你非常伤心，或者是你家庭出现了什么状况让你始料未及。家庭的状况呢，是一个你与生俱来就必须面对的。他是有时候很多人一辈子都在疗愈这个课题。未来一年选到第四组牌的朋友，直球面对，用智慧去解决家庭的一些事件，必须要原谅你父母所带给你的一些不方便、枷锁、价值观的枷锁、财务上的枷锁，这些都有可能。也因为是家人，所以你也只能用无条件的爱去化解这些东西
，但是你拿到了一张 soul map 灵魂的伴侣这张牌，你会遇到一个灵魂伴侣，在最后因为你的成功，不屈不挠的意志，你让你的人生迅速爬起来，又回到正轨。你最终会吸引到那个灵魂伴侣，和你的能量非常匹配的另外一半。这张牌真的是这副牌组当中，呃，非常好的几张牌之一。当你疗愈的家庭的一些议题，不要把它带进你跟你灵魂伴侣关系当中，因为你的层次不在低层次当中，你是一个高层次的人。金币九是一个非常非常有能力的女性。我们不管男性或女性，金币九就是一个非常有能力的人，而宝剑皇后更是能力在超越很多人的人。所以你遇到另另外一半，既然是你的灵魂伴侣，他的能力就是和你一样强。而这样子的人是很难得遇到的，他可能是一辈子就遇到几次，而能在一起的话就是更不容易。但由于抽到了两个成功，这未来一整年一定是大风大浪。的第四组的朋友都会看到，但最后的结果总归是好的。那再下来，我帮大家抽的月相牌的卡哦，你会找到一个解决你个人议题、个人问题的一个方式。你要紧抓着你的愿景。我们来看一下满月在巨蟹座，在二零二三年的时候，满月在巨蟹座是在年底十二月二十七号的时候。不管你是什么时候看到这个影片的。你找到了解决方案，就是在年底，在圣诞节之后，在新年之前。那很显然的，因为你有保健十，又有保健三，所以来年这未来这一整年是一定会有一些事情你是必须要处理，必须要解决。这么的觉得遭受到重大的背叛，所以他肯定是有一些你能力再好也有点难解决，是。不管你能力上，但是你需要一个解决的契机，需要一个贵人。与此同时，你要紧紧抓住你的愿景。你是一个太有能力的人，你一定会成功。将来，你心中所画那幅最美好的图，圣杯时那个草地上蓝天绿地的那个图，你对家庭美满家庭的一个憧憬，紧握住那个愿景。那我们来看一看。你的灵魂伴侣大概有怎么样的特质？帮大家直接抽一下。修身养性真的是未来一整年都必须实践的课题。抽到的是水象星座、天蝎座以及增长，有点像命运之轮。所以你未来遇到这个人，他是一个感知能力很强的人，有可能是巨蟹座、双鱼座或者是天蝎座的人。然后你又抽到了天蝎座，所以你会遇到的这个灵魂伴侣，和你一样，重生过后了，你从塔牌当中爬起来了。这个人也是一样，你会遇到一个和你有相似经历的一个人呢。这个人他也是。有点浴火凤凰的感觉，从灰烬当中爬出来了，就像是《冰与火之歌》龙女，她从灰烬当中重生，非常不可思议的画面会出现在你的生命当中，也会出现在你灵魂伴侣的那个人的生命当中，在命运之轮引引导之下，你们两个人的见面遇见是命定的。除了命定之外，你们是一个俗称的 power couple。所谓的 power couple 就是你们两个加在一起，一加一大于二的一个组合。它会增长你的财富，增长你的能力。它在你的命运当中是非常加分、超级加分的。这个人的感知能力非常的强，所以他一定能够知道你也是他的灵魂伴侣。这样子的一个人跟你一样都是非常坚韧的人，而你们两个人的结合，不不管是事业上、生活上，都是最棒的拍档，最棒的伙伴。你个人已经以一挡百了，这个人也是，所以你们两个人以二挡千的感觉，两个人成为了一支军队的感觉。你可以感觉到是一个非常敏感、非常敏锐的人，因为他可以知道你心中所所想。
他的水象星座的感觉，他了解你的深度，让你非常的吃惊。他好像一眼可以看穿你。那么第四组的朋友，修身养性，未来一整年准备好，像云霄飞车，但最后一定会迎来成功。谢谢你们。